Всем привет! С Вами Крибули Андрей Чали и я продолжаю рассказывать о крутых фичах World Creator 2. Ссылку на предыдущие уроки я оставил в закрепленном комментарии. Итак, в этом видео я расскажу о том, как импортировать материал или 3D объект из библиотеки Quixel Megascans. Использовать инструмент Area для фильтров, текстур и объектов. Скульптить ландшафт. Импортировать Displacement из Google Maps. Смешать несколько Displacement карт. Сделать текстуринг их же. Как посадить деревья на определенной области и оптимизировать viewport для работы с этим workflow. И как же рисовать кастомными масками и создать маску для роста травы. Приятного просмотра! Итак, сначала я расскажу о том, как импортировать кастом текстуры и объекты в Word Creator из библиотеки Quixel Megascans. В основном меня спрашивали об этом концепт художники, которые не используют сторонние рендеры и настраивают весь ландшафт внутри Word Creator. Возможно ли это? Да, возможно. И сейчас я покажу, как это сделать. Процедура добавления кастомной текстуры похожа на ту, которую мы используем для добавления стандартных текстур. То есть, переходим в вкладку текстур, добавляем слой и затем с помощью кнопки Add активируем добавление самой текстуры. Но в этот раз выбираем ее не из стандартной библиотеки, а создаем сами с помощью кнопки Create Word Creator Asset. С помощью кнопки расположенной ниже, Вы можете импортировать уже готовый ассет, который сохранили ранее. Итак, нажимаем на первую кнопку Create. Далее переходим в Kixel Bridge и качаем любой материал. Например, траву. Как только Вы скачаете данный ассет, у Вас появится вкладка Export Settings. Переходим в нее и для поля Export to выбираем Custom Disk Export. Ниже указываем путь, куда хотим экспортировать и нажимаем кнопку Export. Далее, если Вы откроете данную папку, то увидите все нужные текстуры. Копируем данный путь и приступаем к импорту данного материала в Word Creator. Во-первых, обязательно пишем название в поле Name. Чтобы потом Вам было удобно ориентироваться во всех импортированных материалах. Во-вторых, пишем в теге разные ключевые слова. В Description можно написать для себя описание. В Publisher указать автора текстуры. И потом смотрим ниже. Там Вы увидите три слота для текстур. Albedo, Normal и Displacement. Именно их нам нужно загрузить, чтобы импортировать этот материал в Word Creator. Для того, чтобы их загрузить, кликаем на каждый слой и указываем соответствующую текстуру. Теперь ассет готов и Вы можете его экспортировать для дальнейшего использования с помощью иконки Export. Чтобы его импортировать, можно использовать кнопку Import Word Creator Asset. Чтобы сразу добавить ассет в проект, нажимаем кнопку Add. Затем нажимаем Back и уже настраиваем как обычную текстуру. Работу с текстурами Word Creator я показывал в предыдущих уроках. Поэтому не буду останавливаться на этом. Теперь, если приблизиться к ландшафту, то Вы увидите, что карта нормалей Albedo Displacement загружены именно с Quixel Megascans материала, как мы этого и хотели. То есть, благодаря этому workflow, Вы можете импортировать любые материалы из Quixel Megascans или других подобных сайтов. Теперь давайте поговорим о том, как импортировать кастомный объект из той же библиотеки. Во-первых, Вам нужно скачать такой объект в Quixel Megascans Bridge или на других сайтах. Этот workflow я буду показывать на примере данной статуи. Как только Вы скачаете объект, он будет отмечен такой иконкой и, как обычно, появится вкладка Export Settings. Но перед тем, как что-то настраивать здесь, Вам нужно разобраться, как работает импорт кастомных объектов в Word Creator. Для того, чтобы добавить объект, Вам нужно перейти в настройки сцены. Это иконка с деревьями. 
выбрать вкладку Objects и добавить слой, в который мы будем загружать данный объект. После этого нажимаем на кнопку Add. Здесь тоже будет кнопка Create Word Creator Asset. Нажимаем на нее и у Вас появятся разные настройки кастомного объекта. Можно заполнить поля с информацией, настроить лоды, масштаб объекта и так далее. Но самое интересное находится внизу. Здесь есть три слота. Лот 0, 1 и 2. Опция Billboard используется для растительности, так что не обращаем на нее внимания. Так вот, нам нужно экспортировать три лода из Quixel Bridge и импортировать их сюда. После того, как все экспортируется, у Вас появится надпись вверху об успешном экспорте. Если Вы перейдете в папку экспорта, то увидите три лода и все нужные текстуры. Копируем данный путь, указываем его в Word Creator и импортируем все лоды. Далее Вам нужно выбрать каждый из объектов внизу в категории Subset. Для каждого Subset можно назначить все текстуры и настроить материал. То есть сначала выбираем лот 0 и его Subset. Пускаемся ниже и загружаем нужные текстуры. После этого нажимаем кнопку Add, чтобы добавить Asset в сцену. По умолчанию объект распространяется по всей поверхности и я думаю Вы заметили, что при отдалении исчезает его текстура. Это все происходит, потому что я не назначил его на лот 1 и лот 2. Я это сделал специально, чтобы Вы видели, как работают лоды. Чуть-чуть позже это исправим. А сейчас давайте настроим возможность позиционировать объект в сцене вручную, а не процедурно. Допустим, Вы хотите добавить его в этой точке. Для этого значение Probability, Probability Blend и Density делаем равным нулю. И для поля Mod выбираем опцию Manual. После этого действия у Вас внизу появятся специальные иконки вкладки Object Distribution Properties. С помощью руки с пальцем Вы сможете поместить Ваш объект в любой точке ландшафта. Достаточно кликнуть в том месте и объект мгновенно появится. С помощью иконки курсора Вы можете выбрать объект и затем, используя нижние иконки, переместить, отмасштабировать или повернуть его. Кстати, опция Align to Terrain работает только в процедурном режиме. В Manual Вам нужно будет вручную выравнивать объект. Если Вы хотите сопоставить масштаб с человеческим ростом, то просто удерживаем H и помещаем манекен в любом месте ландшафта. В любой момент Вы снова можете выбрать иконку с пальцем и разместить еще несколько таких объектов в сцене. Теперь давайте настроим текстуры всех лодов, чтобы не было этих багов при отдалении. Выбираем объект и кликаем на кнопку Change. После этого Вы можете снова отредактировать модель и загрузить текстуры для остальных лодов. Как только Вы загрузите их, баги с белыми пятнами исчезнут. Так как это по сути были не баги, а просто остальные лоды без текстур. Итак, я думаю Вы уже поняли, что благодаря этому Workflow можно импортировать разные текстуры, объекты, деревья и так далее. Идем дальше. А далее я хочу Вам рассказать об очень крутом инструменте Area. Чтобы его открыть, нажимаем на данную иконку. С помощью данного инструмента Вы можете добавлять текстуры, фильтры, объекты и так далее в определенную область, которая создается в этом окне с помощью кнопки Add Area. После того, как Вы на нее нажмете, в центре ландшафта появится красная область в виде прямоугольника. Чтобы двигать эту область по поверхности, просто нажимаем на нее левой кнопкой мыши, удерживаем и передвигаем в нужное место. С помощью специальных манипуляторов, которые расположены по углам красной области, можно изменять ее масштаб, если нажать на любой из них. Также, если Вы отведете курсор мыши чуть-чуть в сторону, то эти манипуляторы превратятся в круглые стрелки. Если сейчас нажать вместе недалеко от них, то Вы сможете поворачивать данную область в любом направлении.
Чтобы растянуть эту область на весь ландшафт, Вам достаточно нажать на кнопку Fit to Terrain Size. Если Вам мешает этот красный оверлей, то Вы можете его скрыть с помощью опции Show Blend Map в категории Blend Map Properties. А также, если хотите выключить визуальное отображение смешивания границы, используйте опцию Show Border Blend. С помощью опции Border Blend Range можно настроить более мягкое смешивание границы области с общим ландшафтом или сделать ее более четкой. И с помощью параметра Strength можно управлять силой влияния данной области на общий ландшафт. Сейчас я продемонстрирую, как можно использовать данную область для фильтров. Переходим в категорию Surface, далее выбираем Filters, добавляем слой с помощью кнопки Add Layer и нажимаем кнопку Add, чтобы добавить фильтр. Использование функции Area я покажу на примере фильтра Minecraft, который находится в категории Terrace. Потому что именно с ним Вы заметите визуальные изменения. Чтобы применить его к ландшафту, нажимаем кнопку Add и затем Back для того, чтобы перейти к настройкам. В итоге Вы увидите его в списке примененных фильтров и там же Вы найдете опцию Area. Как раз с помощью нее мы укажем данному фильтру область использования. Для Area выбираем Default Name, имя области, которую мы создали ранее. Теперь, если Вы перейдете в категорию Area и там уменьшите масштаб красной области, то заметите, что фильтр Minecraft работает только внутри нее. Но это еще не все возможности данной функции. Например, Вы можете рисовать маску влияния разными кистями. Для этого нужно вернуться в вкладку Area, выбрать данный слой и нажать Clear. Затем Вам нужно нажать кнопку Edit Blend Map, чтобы активировать рисование масок. После чего выбираем любую альфу для кисти и рисуем. Зеленый манипулятор показывает степень влияния. Чем он тускнее, тем меньше значение параметра Strength. То есть меньше сила давления кисти. Если его поставить на 100%, Вы увидите ярко-зеленый плотный цвет. Также рядом с кисточкой есть терка и два вида блюр. То есть, благодаря рисованию Вы можете получать разные эффекты с помощью фильтров и не только. Кстати, с помощью кнопки Import Вы можете импортировать свои маски в PNG формате. И если Вы используете маску в виде черепа или еще какого-то узора, то Вам пригодятся такие горячие клавиши. Ctrl плюс колесо мыши — увеличение или уменьшение радиуса кисти. Ctrl плюс Alt плюс колесо мыши — вращение маски по часовой или против часовой стрелки. Ctrl плюс Shift плюс колесо мыши — увеличение или уменьшение силы влияния кисти. Как я сказал, изменение силы влияния визуально отображается в виде потускневшей или наоборот более яркой маски. Это все, что я хотел рассказать по поводу рисования собственной маски. Теперь давайте поговорим о другой крутой особенности — кастомном скульпте ландшафта внутри этой области. Для того, чтобы активировать инструмент скульптинга, во-первых, Вам нужно включить опцию Haze Height Map, а во-вторых, спуститься ниже и активировать инструмент Edit Height Map. Тогда у Вас появятся разные инструменты для скульптинга ландшафта. Это выдавливание формы, которая активируется клавишей Y или выбором первой иконки. Также есть выдавливание и оно активируется клавишей X или выбором второй иконки. Далее идет инструмент Flatten и он вызывается клавишей C или выбором третьей иконки. И последние два инструмента не такие интересные. Blur размывает границу, а Average Flatten выравнивает плоский нижний уровень с верхним выпуклым. Наглядно это выглядит так. Кстати, для скульптинга рельефа тоже можно использовать разные маски.
После того, как вы довольны формой, можно нажать Done Editing Hate Map. И самое крутое то, что весь скульпт можно передвигать по поверхности основного ландшафта. Так как он находится в области, которую мы создали. Scale и поворот тоже работают. Также вы можете изменить разные настройки в HateMap Properties и получить достаточно интересный результат. Кстати, используя какой-нибудь фитер эрозии и скульптинг, можно получать интересные формы. Поэтому не бойтесь экспериментировать с фитрами и скульптингом в Area слоях. Да, и самое главное, вы можете загружать любую готовую хейтмап, например, которую можно достать из тех же Google Maps с помощью специального сайта и так далее. Для того, чтобы продемонстрировать эту возможность, я удалю область, с которой мы работали, также фильтр эрозии и сделаю Flatten Entire Terrain. Итак, на просторах интернета есть отличный сайт Terrain Party, который позволяет вам экспортировать карту Displacement прямо с Google Maps, а если точнее Open Street Map. Например, я покажу экспорт карты Displacement из области Grand Canyon. Чтобы включить отображение карты, нужно в Map View выбрать Shaded Relief. Но учтите, что этот режим отображения не везде работает. Если отдалить сейчас карту, то вы увидите этот баг. Итак, выбираем максимальный размер 60 км и экспортируем карту с помощью данной иконки. В появившемся поле пишем название архива и нажимаем ОК. В архиве будет несколько карт и вам нужна Merge, так как она самая качественная из предоставленных. Но, к сожалению, разрешение всех карт не больше 1К. Так что, если вы знаете, где можно делать захват дисплейсмента более высокого разрешения, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Итак, после экспорта возвращаемся в Word Creator, создаем Area слой, нажимаем Fit to Terrain Size, активируем опцию Has Height Map и загружаем карту дисплейсмент с помощью кнопки Load. Далее убираем Border Blend Range и увеличиваем значение Level Step до максимума. Таким образом, вы получите такой рельеф. То есть такой же, как в реальном мире, исходя из того, что нам предоставил сайт Terrain Party. И если же вы хотите добавить еще несколько рельефов, то благодаря возможностям Area слоя, снова можно уменьшить размер области, где будет находиться этот Displacement. И чтобы не было таких резких границ, можно уменьшить значение Border Blend Range. Затем вы можете сформировать еще один ландшафт в другом проекте, экспортировать его как Row Displacement и смешать с этим Displacement. Сейчас я покажу, как это сделать.
Теперь давайте добавим текстуры, тоже используя разные слои в Area. Например, первый ландшафт из Terrain Body будет с травой, а второй с песком. Понятное дело, что тут не обойтись одной текстурой, но сейчас я показываю просто как работает Area с ними. Я думаю, что этого будет достаточно для понимания и Вы сами сможете настроить разные текстуры, так как я уже показывал как работать с ними в отдельных уроках. Естественно, чтобы не путаться, вместо Default Name Вам нужно будет создать нормальное имя для каждого из слоев. Об этом я тоже говорил в предыдущих уроках. Кстати, пример использования такого Workflow можно посмотреть, скачав стандартную сцену с сайта Word Creator, которая называется Snow Mountains 01. Если Вы ее откроете, то увидите много Area слоев, а также отдельные слои для целой группы разных типов ландшафта. Также, если зайти в Filters, Вы тоже увидите разные слои и для каждого выбран свой Area слой. И самое классное то, что когда у Вас есть разные слои, Вы можете использовать их также для рассадки деревьев. Например, в данной сцене есть два Area слоя для этой задачи. Чтобы добавить деревья, просто переходим в настройки сцены и добавляем слой в категорию Objects. Для него выбираем Area Trees и затем добавляем стандартный объект с деревом из библиотеки Word Creator. Далее делаем настройки вкладки Object Distribution Properties и Вы сразу же заметите, что деревья растут только в выбранной области. И например, если ее уменьшить, то радиус роста деревьев тоже уменьшится. Так что Area достаточно мощный инструмент, который я рекомендую использовать для создания Ваших ландшафтов. Потому что благодаря этому Вы можете получать разные эффекты, разные текстуры, все это контролировать с помощью слоев и в итоге получите такой крутой результат. Кстати, если во время работы с инструментом Area у Вас падает FPS во Viewport, то можете включить оптимизацию вкладки General. Там находятся всего лишь две опции, но они очень ускоряют Viewport. И конечно же, не забываем за мультифрейм генератор в основных настройках Word Creator. И теперь, если Вы будете перемещать любой из Area слоев, то увидите, как быстро все работает, так как во время этого действия выключаются все слои и идет пререндер финального результата. И если помните, буквально только что при уменьшении области с деревьями у меня были лаки. Сейчас их нет. Как только Вы перестанете перемещать область, снова включаются все фильтры, пойдет пререндер и отобразится финальный ландшафт со всеми текстурами. Опять же, не забывайте, что внутри Area можно рисовать маски и тоже использовать это для текстур или объектов в виде травы. Наглядно это выглядит так.
Итак, это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.